Agora eu mostro para você a história do pequeno Otávio. Aquele garotinho de 12 anos que é louco pelo metrô e até fala que no futuro ele quer trabalhar no metrô de São Paulo. Ele e a mãe utilizam o serviço de transporte todos os dias para ir ao hospital porque o Otávio é deficiente auditivo. Após tanto tempo usando a linha 5 Lilás, ele acabou ficando amigo dos funcionários. Ele já chega o pessoal, ô oh, Otávio, dá um abraço, né? Vai lá, boa sorte, bom tratamento, meu amigo. E ele teve um sonho realizado. Ao acompanhar bem de pertinho todos os detalhes do funcionamento do metrô. Quando a gente descobriu essa história, a gente falou, vamos levar o Otávio lá? E vocês vão ver agora como foi essa viagem de carinho e satisfação. Na tela para todo o Brasil. Otávio tem duas paixões. Uma é a mãe, Dona Roselane, que o acompanha durante 24 horas por dia. E a outra, o metrô. É muito emocionante, né? Você realizar um sonho de um filho, porque o Otávio, o desejo dele era conhecer a linha, como funciona né? o metrô. Ele assiste todos os dias os vídeos do metrô, né? Então é uma coisa que ele se interessa muito. O garotinho de 12 anos conhece todo mundo da linha 5 Lilás em São Paulo. E é um exemplo de alegria. Toda semana ele passa por aqui ao menos três vezes para ir ao médico. A linha 5 Lilás se estende por 20 quilômetros, tem ao todo 17 estações e transporta diariamente 500 mil passageiros. Do alto dos seus 1,90m, a Mônica largou o basquete profissional para auxiliar os usuários do metrô. E foi ajudando o Otávio que eles ficaram amigos. A gente fez uma amizade, foi tudo na plataforma mesmo, e tava olhando o trilho, passando o trem, assim, né? E ele ficava olhando, olhando, aí passou o trem e embarcou, aí ele falou assim, ah, eu vou esperar um pouquinho, né? Porque eu não vou sentar na janela. Ele espera até conseguir uma vaga na janela, o lugar preferido. Com o rosto colado no vidro, quase não tira os olhos dos trilhos. Sente a velocidade do trem. Entre uma acelerada e outra do vagão, Otávio e o metrô entram numa sintonia perfeita. Ele sabe de cor o nome das estações. Então, como fala? Próxima estação, Next Station, Hospital São Paulo. Quando cruza com o trem na direção contrária, faz um discreto cumprimento, como se só ele e o metrô soubessem. Para entender essa relação, passamos dois dias com Otávio na linha 5 Lilás. Novas emoções vieram à tona. Otávio conheceu a cabine de comando dos operadores. Entendeu? Aqui é o sistema de falha, onde a gente vê onde que tem falha no trem, se não tem falha. Otávio é deficiente auditivo bilateral e tem um tumor benigno no ouvido esquerdo. Já operou uma vez e vai ter que passar por uma nova cirurgia porque o tumor voltou. Ele está na fila do SUS desde março para fazer o procedimento. A síndrome que acomete Otávio é rara. Ainda não há muita literatura médica disponível. O garoto usa um aparelho auditivo no ouvido direito e tem um implante coclear no esquerdo. Num dos dias que passou com a equipe, apareceu com uma mensagem no peito. Surdos que ouvem. É o caso dele. O implante faz parte da nossa vida, né? da vida do Otávio. E, e assim, através dos aparelhos auditivos, né? ele tem... Um a possibilidade de ouvir, ouvir o metrô, né, que é o que ele mais gosta. Para ele é muito, né, mas para mim é só uma parte do que eu posso fazer por ele, né. E como que você tá, Otávio? Tá bem, tá amando. Tá amando? Tô. Hoje o seu dia tá sendo incrível. Daquilo que consegue ouvir, o som que Otávio mais gosta é esse. O ruído do trem do metrô em movimento. Um som que habita os sonhos do menino. Tanto que quando crescer, ele quer trabalhar aqui. Recebeu um curso intensivo de presente no comando de operações. Mostrar o CCO para o Otávio é muito gratificante porque ele é um apaixonado por trens. Então, mostrar um pouquinho do nosso serviço que às vezes é muito, fica por trás dos bastidores, é muito importante, é muito gratificante. O que eu faço? 
pegam essa chavinha e viram ela para cima. Uau, ok. Agora eu faço um alinhamento com sinal de advertência. Viu o freio aliviando o barulho? Agora a gente vai andar, tá? Vou sair devagarzinho. Otávio ficou fascinado da cabine, olhou para todos os lados, não quis perder nada. Chegou a usar a buzina do trem. Vamos, irmão, vamos, vai. E desta vez acenou e foi correspondido pelo maquinista do outro vagão. Que legal. Viagem concluída. Isso aí, Otávio. Prazer te conhecer, amigo. Espero mais visitas suas aqui, viu? Durante algumas horas, Otávio vivenciou o que sonha para o futuro. E a mãe, dona Rosilane, ficou realizada. Eu, mãe, te amo muito. Eu te amo também. <risos>